നൂറ് ശതമാനം ഓർഗാനിക്കും രാസവളത്തെക്കാൾ എഫക്റ്റീവുമാണ് ആര്യോ പ്ലസ് ദി കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാൻ ഫുഡ് ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ ഇനം സ്പൈസസുകൾ കേക്ക് മിക്സുകൾ ചോക്ലേറ്റുകൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വിവിധ ഇനം കോഫി ടീ തുടങ്ങിയവയുടെ അതിവിപുല ശേഖരം മിതമായ വിലയിലും മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലും വാങ്ങുവാൻ ജെ ജെ കെ സ്പൈസസ് ലിവ് ലൈഫ് വിസ് എ ലിറ്റിൽ സ്പൈസ് ജെ ജെ കെ സ്പൈസസ് കെ സി ബി ജംഗ്ഷൻ കട്ടപ്പന ഡ്രസ്സിംഗ് സൂപ്പർ ഗായത്രി ഇതാരാ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഗായത്രി ഇത് ഗായത്രി ഗായത്രി ആരായി ഗായത്രി Designing in the Proudy, Gayatri Designs. Ladies wear, gents wear and kids wear in all categories. Gayatri Designs Wedding Center. Kattapana Thoduvada. നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൂ ഞങ്ങളിലൂടെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൃഹോപകരണ വിതരണ ശൃംഖല ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് കട്ടപ്പന തകടിയലിൽ ബിഗ് ഫാഷൻ സെയിൽ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് വെഡ്ഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ന്യൂ അറൈവൽ ട്രെൻഡി ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരമൊരുക്കി തകടിയൽ വെഡ്ഡിംഗ് സാരി ലാച്ച ലഹങ്ക അറബിക് ലാച്ച വെഡ്ഡിംഗ് ഫ്രോക്ക് സ്യൂട്ട് കുർത്ത ഷർവാണി മോദി സ്യൂട്ട് ജോധ്പൂരി തുടങ്ങി ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരം മാത്രമല്ല ഇതിനോടൊപ്പം എല്ലാ പർച്ചേസിനും വമ്പിച്ച ഓഫറുകളും ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകളും വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ കൂടാതെ പരിചയ സമ്പന്നരായ പ്രൊഫഷണൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നൽകുന്നു കട്ടപ്പന തകടിയലിൽ ബിഗ് ഫാഷൻ സെയിൽ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് വെഡ്ഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ആഘോഷങ്ങൾ വലുതാകട്ടെ തകടിയൽ വെഡ്ഡിംഗ് കളക്ഷൻ കട്ടപ്പന ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിനി ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇടുക്കി വിഷന്റെ തത്സമയ വാർത്താ അധിഷ്ഠിത പരിപാടിയായ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്ന് മെയ് ഒന്ന് ശനിയാഴ്ച ലോക തൊഴിലാളി ദിനം ഏവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു നാം തളർന്നു വീണതോ തകർന്നു പോയതോ അവരറിയണ്ട നാം വസന്തത്തെ വരവേൽക്കുവാനായി പഴയ ഇലകൾ പൊഴിക്കുകയാണെന്ന് അവർ ധരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ റൂമിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ടാവട്ടെ ഈ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം നമുക്ക് പതിവ് പോലെ അറിയിപ്പുകളിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ കാരണം ഒരുപാട് അറിയിപ്പുകൾ എല്ലാം കൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെയുള്ള അറിയിപ്പുകളാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇന്നലത്തെ പല അറിയിപ്പുകളും ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അത് ആ അറിയിപ്പുകൾക്ക് ഇന്നും കൂടി അതിന് അല്ലേ ആ ഒരു അറിയിപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വാക്സിൻ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ് എന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എൻ പ്രിയ അറിയിച്ചു മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെയും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാതെയും വാക്സിൻ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ദിവസവും ആകെ നൽകുന്ന വാക്സിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനവും രണ്ടാമത്തെ ഡോസുകാർക്ക് മാത്രമായി നൽകുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇന്നലെ അറിയിച്ചതാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എൻ പ്രിയ നമ്മൾ ഇന്നലെ അറിയിപ്പ് വായിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കുന്നത് അത് പുതിയതായി കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു അറിവ് പകരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒപ്പം മറ്റൊരു അറിയിപ്
രണ്ടാമത് ഡോസ് എടുക്കേണ്ടവർ അല്ലെ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടേണ്ടതില്ല അവർ ഏത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണോ അവർ വാക്സിൻ ഒന്നാം ഘട്ടം എടുത്തത് അവരെ രണ്ടാം ഘട്ടം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അറിയിക്കും എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു അപ്പം തീർച്ചയായും ആരും ഇപ്പോൾ തന്നെ തിടുക്കപ്പെട്ട് പോകേണ്ടതില്ല അവർക്ക് തീർച്ചയായും അവർക്കുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും അറിയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാലാഴ്ച ആറാഴ്ച എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും അതിന് കുറച്ചുകൂടി സമയദൈർഘ്യം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മെഡിക്കൽ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും തിക്കും തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ട എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വ്യാപാര വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പൊതുജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാരും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായി നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനാ വേളയിൽ അധികൃതരെ കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി ചെയർമാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ എച്ച് ദിനേശൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇന്നു മുതൽ വ്യാപാര വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തവരെ തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ല അതൊരു പിന്നെ ജില്ലാ ഭരണാധികാരിയായ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അറിയിപ്പായിരുന്നു അത് ഇന്നലെയും നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അതിന് ചില ഒരു എന്താ ഒരു വ്യക്തതയില്ലായ്മ പലർക്കിടയിലും വന്നു ഒരുപാട് കോളുകൾ ഞങ്ങൾക്കും ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു അത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ച അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തതയില്ല എന്നുള്ളതല്ല കളക്ടറുടെ അറിയിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വ്യക്തത വ്യാപാരികൾക്കിടയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ട് ജീവനക്കാരെ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഒന്നിച്ച് ഒരു റിസൾട്ട് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമാണ് സാവകാശം വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അത് അത് ആ വ്യാപാരികളുടേതായ ഒരു വാർത്തയും പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യക്തതയാണ് വരുത്തുന്നത് സാവകാശം വാക്കാൽ കളക്ടറെ ഒരു മൗന സമ്മതം അറിയിച്ചുവെങ്കിലും നിയമപരമായി അതിനൊരു കാലാവധി ഒന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല അതിന് അർത്ഥം ഇന്നോ നാളെയോ ഒക്കെയായി തന്നെ ആ അറിയിപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ അറിയിപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് വീണ്ടും വായിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു ഇങ്ങനെ കളക്ടർ അത് പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല തീർച്ചയായും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് കളക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് സി എഫ് എൽ ടി സി ഡൊമ ഡൊമസിലറി കെയർ സെൻ്റർ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് നഗരസഭ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിരിക്കുന്നവരുടെ ആയിരിക്കുന്നവർക്കും മരുന്ന് മറ്റ് അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിനും രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പോകുന്നതിനും നഗരസഭ ഓഫീസിൽ വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സേവനം ആവശ്യമുള്ളവർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് ആറ് എട്ട് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് മറ്റൊരു നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒൻപത് ഏഴ് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് കട്ടപ്പന നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലാണ് ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോൺ നമ്പർ നോട്ട് ഇന്നലെയും നമ്മൾ ഈ അറിയിപ്പ് വായിച്ചതാണ് ഫോൺ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്കായി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഈ ഈ നഗരസഭയുടെ നമ്പർ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും നൽകാം ഇതില്ലാത്തവർ കട്ടപ്പന നഗരസഭയുമായോ ഏതെങ്കിലും നഗരസഭ കൗൺസിലർമാരായോ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും അറിയിക്കുന്നു മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് കോവിഡ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി ഇടുക്കി ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെയ് നാലിൽ നടത്താനിരുന്ന ഡേറ്റ എൻട്രി തസ്തികയിലെ ഇന്റർവ്യൂ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ മാറ്റിവെച്ചതായി സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു നമ്മൾ ഈ അറിയിപ്പും ഇന്നലെ വായിച്ചതാണ് അത് ഇന്നും കൂടി പലരിലേക്കും അത് എത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുമ്പോൾ ആരും അത് അതിനുവേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അറിയിപ്പ് വായിച്ചു പോകുന്നത് മറ്റൊന്ന് കൊടിയത്തൂർ ആണക്കയം പൊന്നാമട്ടത്തിൽ സാബു ജോസഫിൻ്റെ ഭാര്യ ടെസി അൻപത് വയസ്സ് നിര്യാതയായി സംസ്കാരം ഇന്ന് പത്ത് മുപ്പതിന് വീട്ടിൽ ആരംഭിച്ച കൊടിയത്തൂർ സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും നമുക്ക് അറിയിപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ പിന്നെ കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നലെയും കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒരു പഞ്ചായത്തുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പഴയ പഞ്ചായത്തുകൾ തന്നെയാണ് ചില വാർഡുകൾ കൂടി കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജില്ലയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് സോണുകളുണ്ട് മറ്റൊരു അറിയിപ
എന്തായാലും അറിയിപ്പ് അല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്നത്തെ ദിവസം ദിവസമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് നമ്മളെ നമ്മുടെ ദിവസം അല്ലേ ഏത് ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ദിവസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരുക്കട്ടെ ഒരു ദിവസം നമ്മളിന്ന് നമ്മളെനിക്ക് പറയാനുണ്ടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് നമ്മൾ രാജാവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ തൊഴിലാളി ദിനം നമ്മൾ ഓരോ തൊഴിലാളികൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഇന്ന് മെയ് ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനം എട്ട് മണിക്കൂർ തൊഴിൽ സമയം അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് മെയ് ഒന്ന് തൊഴിലാളി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഇതാണേലും പണ്ട് അടിമപ്പണിയൊക്കെ അല്ലേ അടിയാൻ കുടിയാൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അടിമപ്പണി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മുതലാളി പറയുന്നതായിരുന്നു ഭേദവാക്യം അല്ലേ അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ കാലം മാറി എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി നിജപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് മെയ് ഒന്ന് കണ്ടുവരാം മെയ് ദിന വിശേഷം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ദിനമായിട്ടാണ് തൊഴിലാളി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലാണ് തൊഴിലാളി ദിനം ആദ്യമായി ആചരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടും മെയ് ദിനം അംഗീകരിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്തു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരു ദിനം കൂടിയാണ് മെയ് ദിനം എൺപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ മെയ് ദിനം പൊതു അവധിയായും ആചരിച്ചു വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോൺഫറൻസിന്റെ വാർഷിക യോഗത്തിലാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി സമയമാക്കിയതിന്റെ സ്മരണയിൽ മെയ് ഒന്ന് തൊഴിലാളി ദിനമായി കൊണ്ടാടുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മദ്രാസിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായി മെയ് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് തൊഴിലാളി വർഗം ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും നിർണായകമായ സാമൂഹ്യ ശക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇന്നും അധ്വാനിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ നില എല്ലായിടത്തും ഏറെ പരിതാപകരമാണ് തൊഴിലിന്റെ മഹത്വവും തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോകം എല്ലാ വർഷവും തൊഴിലാളി ദിനം ആചരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം നീളുന്ന മുന്നേറ്റ ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കൊപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൂടി ഉയരുന്നതാവട്ടെ ഓരോ മെയ് ദിനവും എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ഇടുക്കി വിഷൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കിയുടെ ആശംസകൾ തൊഴിലാളികളാണ് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നട്ടല് അല്ലേ എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ നല്ലൊരു തൊഴിലാളി ദിനത്തിൻ്റെ ആശംസ നമുക്ക് പത്രവിശേഷത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പത്രവിശേഷം നമുക്ക് ഇന്നും എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ അടച്ചിടിയിലും വാക്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ നാളത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലേ വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം അത്തരം വാർത്തകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടും ആണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ലോക തൊഴിലാളി ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു ആശംസ എല്ലാ പത്രവും ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ മനോരമയിൽ നിന്നും അറിയിക്കാം മനോരമ ഒന്നാമത് തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോക തൊഴിലാളി ദിനം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ആ തൊഴിലാളി ദിനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ചിത്രം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടു കൂടിയ നല്ലൊരു ചിത്രത്തോടു കൂടിയാണ് മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും മംഗളവും അടക്കം ഇന്നത്തെ ഇന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാള പത്രങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് വാർത്തയിലേക്ക് തുടർ ഭരണമോ ഭരണമാറ്റമോ നാളെ അറിയാം എന്നാണ് മനോരമ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാം പേജിൽ ചൊത്ത് ചിഹ്നത്തോടു കൂടി അറിയിക്കുന്നത് വാർത്ത മനോരമ ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ തുടർ ഭരണമോ യു ഡി എഫിലൂടെ ഭരണമാറ്റമോ അതോ ത്രിശങ്കു സഭയോ എന്നറിയുവാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം നാളെ രാവിലെ എട്ടിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും മലപ്പുറം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും എട്ടിന് തപാൽ വോട്ടും എട്ടരയ്ക്ക് യന്ത്രങ്ങളിലെ വോട്ടും എണ്ണിത്തുടങ്ങും എന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മനോരമ പറയുന്നത് എട്ടിന് തപാൽ വോട്ട് എണ്ണും എട്ടരയ്ക്ക് യന്ത്രത്തിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണും എന്നാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് തപാൽ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനയ്യായിരത്തിന് മേളിലായിരുന്നു കാരണം കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ളവരും അല്ലേ പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവരൊക്കെ അല്ലേ തപാൽ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് എണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് എട്ടരയ്ക്ക് തന്നെ യന്ത്ര വോട്ടുകൾ എണ്ണും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ
മനോരമ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രം കുടുംബത്തിലെ ആളാണ് ആളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി അവസരമുള്ളൂ ഇരട്ട മാസ്ക് നിർബന്ധമായും ധരിക്കണം കാരണം നമുക്കറിയാം എന്തിനും ഇല്ലേ ഒരു സംശയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പലരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ അതായത് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രം മറ്റൊരാൾ കൂടി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നും രണ്ട് പേർക്കും ഇരട്ട മാസ്ക് ഒരാൾ രണ്ട് മാസ്ക് വെച്ച് ഇരട്ട മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാനം പോലീസിനെയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനെയും ഒക്കെ പരിചാരിയിട്ടും വീഡിയോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് മുൻപേറ് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനോരമ ലേഖ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കോവിഡ് കേസുകൾ വല്ലാതെ കൂടുന്ന ജില്ലകളിൽ പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ആലോചിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുവാനാവില്ല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വയം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കരുത് അത് നിയമപരമല്ല ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ വകുപ്പുകൾക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം എന്നാണ് മനോരമ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് മനോരമ പ്രത്യേക കോളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്രായക്കാർക്ക് ഇന്ന് വാക്സിൻ ഗുജറാത്തിൽ മാത്രം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായക്കാർക്ക് കൂടി കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകുന്ന മൂന്നാം ഘട്ട കുത്തിവയ്പ്പ് ലഭ്യത കുറവ് മൂലം കേരളം ഉൾപ്പെടെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ന് തുടങ്ങുകയില്ല ഇന്ന് മെയ് ഒന്ന് മുതലാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുതലുള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ന് അത് തുടങ്ങില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്നലെ മൂന്ന് ലക്ഷം ഡോസ് കൂടി ലഭിച്ച ഗുജറാത്ത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചത് അതായത് ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമേ ഇന്നലെ മൂന്ന് ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സിലുള്ളവർക്ക് ആരംഭിക്കൂ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇല്ല കേരളത്തിനും ഇല്ല എന്നാണ് മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഒരു എത്രത്തോളം പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ അറിയിപ്പുകൾ മീഡിയ വഴി ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകൂ എന്നും മനോരമ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവർ മൂന്ന് ലക്ഷം മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നും മനോരമ പറയുന്നു അതൊരു വലിയ പ്രതിദിന കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇടത് തുടർ ഭരണമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ എന്ന് മനോരമ പറയുന്നു മനോരമ ന്യൂസും മറ്റ് പിന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് മാതൃഭൂമി മറ്റ് എല്ലാ സർവേ ഫലങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണം ഇടത്തേക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നും മനോരമ അവരുടെ ഒന്നാം പേജിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മംഗളത്തിലെ പ്രധാന തലക്കെട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആളുകൾ ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ സുപ്രീം കോടതി ആളുകൾ ആകുലതകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുന്നതിന് തെറ്റായി കാണാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അടുത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീം കോടതി വാക്സിൻ പൊതുസ്വത്ത് വില നിലയ്ക്ക് നിർത്തൂ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കോവിഡ് വാക്സിൻ വില നിർണയം സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി വാക്സിൻ വില നിർണയവും വിതരണ ചുമതലയും ഉൽപാദന കമ്പനികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വന്തം അധികാരം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു വാക്സിൻ പൊതുസ്വത്താണെന്നും കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി വൈ ചന്ദ്രഗുഡ് എസ് രവീന്ദ്ര ഭട്ട് എൽ നാഗേശ്വര റാവു എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മറ്റൊരു വാർത്തയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വിമർശനം ചികിത്സാ ചെലവ് കോവിഡിനേക്കാൾ ഭീകരമെന്ന് ഹൈക്കോടതി അത് വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ചാല് ഇതിലും ഭേദം കോവിഡ് വരുന്നതാണ് അല്ലേ എന്നാണ് കോവിഡ് കോടതി പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മതിയായ സൗകര്യമില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നിരക്ക് കുറയ്ക്കാമെന്ന് സർക്കാർ കൊച്ചി കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണോ സൗകര്യ സൗകര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടേണ്ടി വരേണ്ട വരുന്നതെന്നും ഹൈക്കോടതി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ച
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആവശ്യ സേവനത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു അടുത്ത ഒരു പ്രധാന വാർത്തയും കൂടെ ഉണ്ട് ആർ ടി പി സി ആർ നിരക്ക് അപര്യാപ്തമെന്ന് ലാബുകൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നടപടിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരം ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനാ നിരക്ക് കുറച്ചതിനെതിരെ പരാതിയുമായി സ്വകാര്യ ലാബുകൾ പരിശോധന നടത്താൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ലാബുകളുടെ പരാതി അവർക്കും അവരുടേതായ പരാതികൾ നിലനിൽക്കുകയാണല്ലേ മറ്റേ വാർത്തകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ല ഓക്കെ മാതൃഭൂമിയുടെ ഒന്നാം പേജിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൊഴിലാളി ദിനം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒരു തൊഴിലാളി ദിനം ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നത് തന്നെ പ്രധാനമാകുന്ന മഹാമാരിക്കാലത്ത് തൊഴിൽ എന്ന ഉറപ്പ് ചെറുതല്ല ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളി തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതിനൊപ്പം അവരവരുടെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുടെ ആരോഗ്യവും കാക്കുക എന്നതാണ് കേരളത്തിലാവട്ടെ നാടിൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിധി ദിനമാണ് തൊഴിലാളി ദിന പിറ്റേന്നായ ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് വളരെ അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകളോടെയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ഒന്നാം പേജിൽ മെയ്തനാശംസകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാളെയാണ് 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 ലോട്ടറി കച്ചവടം അല്ലേ നാളെയാണ് 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 എന്ന വലിയ ഒരു ഒരു ഇൻട്രോയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നല്ല കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇതുപോലെ ഇത്തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നേരത്തെ അറിയില്ല ഞായറാഴ്ച എട്ടിന് തന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും ഫലപ്രഖ്യാപനം വൈകും തപാൽ വോട്ടുകൾ എന്നെ തീരുവാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഇത് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യ സൂചനകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങും അതായത് ആദ്യ സൂചന എട്ടരയോടെ ഫലം വൈകും എന്നാണ് മാതൃഭൂമി ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കാരണം തപാൽ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് അതിൻ്റെ ഒരു സമയം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മാതൃഭൂമിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യ സൂചന എട്ടരയോടെ വരും പക്ഷേ ഫലം വൈകും എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പുറത്ത് ഇറങ്ങരുത് ജില്ലാതലത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആലോചിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ അടക്കം ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കർശന നിയന്ത്രണം ശനിയാഴ്ച മുതൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരെയാണ് അടച്ചിടലിന് തുല്യമായ നിയന്ത്രണം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാവുക തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവുള്ളത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു രോഗം വർദ്ധിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ആലോചിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ നിയന്ത്രണം എന്ന തലക്കുറിപ്പോടെയാണ് ആ കാര്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മെയ് നാല് വരെ ഒത്തുചേരൽ വേണ്ട എന്ന് കോടതി അതുപോലെ തന്നെ കടുപ്പിച്ച സുപ്രീം കോടതി വാക്സിൻ വില നിർണ്ണയം കമ്പനികൾക്ക് നൽകരുത് എന്നും സുപ്രീം കോടതിയാണ് പറയുന്നത് കാരണം പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇന്ധനവില കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തതിനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുകൂടെ കൊടുക്കരുതെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കോവിഡ് വാക്സിനുകളുടെ വില നിർണ്ണയം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി പേറ്റൻ്റ് നിയമപ്രകാരമുള്ള നിർബന്ധിത ലൈസൻസിങ് അധികാരം എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് കോടതി വാക്കാൽ ചോദിച്ചു കാരണം സർക്കാരിനൊരു അധികാരമുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠമാണ് ചോദിച്ചത് വാക്കാൽ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കോടതിക്ക് ഇത് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിനോട് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അധികാരം എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ചോദിക്കുന്നത് കാരണം വാക്സിൻ പൊതു സ്വത്താണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊതു സ്വത്താണ് വാക്സിൻ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അങ്ങനെ പൊതു സ്വത്താണ് ശരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് മാതൃഭൂമി പറയുന്നത് മംഗളത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക വേദനം പ്രാദേശികത്തിൽ നാദിനില്ല കളരിയായി കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റിന് എത്തുവർ എത്തുന്നവർ വലയുന്നു കട്ടപ്പന കോവിഡ് രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം തോന്നുംപടി ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റിന് എത്തുന്നവർ ജീവനക്കാ ജീവനക്കാരെ എത്താൻ വൈകുന്നതോടെ കാത്തുനിന്ന് വലയുകയാണ് ജീവനക്കാരെ എത്താൻ വൈകുന്നു എന്നാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റിനായി വരുന്നവരുടെ നീണ്ട നിരയായിരുന്നു എന്നാൽ ജീവനക്കാർ ആരും എത്തിയിരുന്നില്ല പ്രായമായവരടക്കം വെയിലത്ത് നിന്ന് വലയുകയായിരുന്നു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയാണ് ഒരു ജീവനക്കാരി എത്തിയത് മിക്ക ദിവസവും ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റിന് എത്തുന്നവർ കാത്തു നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തിരുന്നു വളരെ ഗുരുതരമായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ശരിക്കും
അവർക്ക് പേടിയാണ് കാരണം തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ശക്തമാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ ഒരിക്കലും വെച്ചു കൊടുപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇടിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മുന്നൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ കാര്യക്ഷമമായ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മേളിൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടത്തുവാൻ സാധിക്കും ആ സ്ഥാനത്താണ് മുന്നൂറെണ്ണം കേവലം ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് കൂടുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എടുത്ത പിന്നെ ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റിന് എടുത്തിട്ട് ആറാം ദിവസമൊക്കെയാണ് ഫലം വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ രോഗം അന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു അവർ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നിട്ടും ഫലം ആ ഫലത്തിൽ തന്നെ വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു നെഗറ്റീവ് ആയൊരു പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു പോസിറ്റീവ് ആയൊരു നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ കുറ്റകരമായ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നും ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിലടക്കം ഇടുക്കിയിലാകെ ഉള്ള തല ടെസ്റ്റിയാണ് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തലപ്പാടിയെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് തലപ്പാടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കഴിഞ്ഞ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കും പക്ഷേ പണ്ടാരോണ്ട പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നിലത്ത് നിന്നിട്ട് വേണ്ട അഭ്യാസം കാണിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ കോട്ടയത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഇടുക്കിയിൽ കഴിക്കാൻ കോട്ടയത്തെ നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മേളിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇടുക്കിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് തീർച്ചയായും 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 കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടയത്തെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അവരുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ എടുത്തിട്ട് വേണ്ട ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലും കോട്ടയത്തിനോട് അനു സംവിധാനമുള്ള ലാബുണ്ടല്ലോ മുൻപ് കോവിഡിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇടുക്കി ലാബ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇടുക്കി ലാബ് ഉണ്ട് ഇടുക്കിയിലെ ലാബിൽ മാക്സിമം മുന്നൂറെണ്ണമൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ജീവനക്കാരുടെ അലംഭാവം തന്നെയാണ് ജീവനക്കാർ തൊടുപുഴയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ജീവനക്കാർ വരുന്ന ഒരു പത്തേ മുക്കാൽ പതിനൊന്ന് ആകുമ്പോൾ വരും രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോൾ നേർച്ച കഴിച്ച് മടങ്ങുന്നു എത്ര ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ആര് നോക്കുന്നു ഇത് ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ആരോപിക്കുന്നു ചികിത്സിക്കുന്നവർ തന്നെ ആരോപിക്കുന്ന ആരോപണം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരോപണം കാരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കണം കോട്ടയം തലപ്പാടിയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ലാബുകളും ജില്ലകളിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കഴിയുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിലല്ലേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ജില്ലയ്ക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പൊതുവേ രോഗികളെ മറ്റു ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ വയനാടും കാസർഗോഡും കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കിയിലാണ് കുറവ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികം അതും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എത്തി എന്നൊരു ആശങ്ക നല്ലതൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും അല്ല രോഗത്തിന്റെ കണക്ക് എത്രയോ ടെസ്റ്റുകൾ എടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുന്ന ലാബ് ജീവനക്കാരെ യഥാസമയം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും യഥാസമയം എത്തുന്നുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷിക്കുവാൻ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എൻ പ്രിയ പേരെടുത്ത് ആരോപിക്കുന്നു ഡോക്ടർ എൻ പ്രിയ മാഡം താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് താങ്കളത് നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയാണ് പൊതുവെ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ളത് കാരണം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് മൂക്കിന് താഴെയാണ് ഇടുക്കി ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവിടെ പരിശോധിക്കുവാൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം ജീവനക്കാർ കൃത്യസമയത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നും കൃത്യമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ബോധ്യപ്പെടണം അവർ പോകുന്ന സമയം കൂടെ പരിശോധിക്കണം ജീവനക്കാരെ അധികം ജോലി ചെയ്യിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇത് തൊഴിലാളി ദിനമാണ് പക്ഷേ തൊഴിലാളികൾ കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും അവിടെ ലാബിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമായ സമയത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും പരിശോധിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായാൽ ഈ സമയത്ത് അത് ആവശ്യമാണ് രോഗികളുടെ ഒരു എണ്ണം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയുമ്പോൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പകൽ മാത്രമാക്കാം ഈ ഒരു അവസരം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഉള്ളത് അടുത്തൊരു വാർത്ത നഗരസഭയ്ക്ക് ഉദാസീനത എന്ന് ബി ജെ പി കട്ടപ്പനയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ ഉദാസീനതയാണ് കട്ടപ്പന നഗരസഭ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി കട്
തീർച്ചയായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അവരുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് എന്തായാലും നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു വർഷമേ ആകുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയൊരു പഞ്ചായത്താണ് അല്ലേ കസ്റ്റഡി മരണത്തിന് പേരിൽ ആ കേസ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ആരോപണം പോലീസിന്റെ ആവുകയാണ് പക്ഷെ പോലീസ് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തെ നമുക്ക് വിസ്മരിച്ചു കൂടാ ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തകർ പോലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ ഈ ആരോപണം പോലീസ് പുനഃപരിശോധന നടത്തണം എന്നാണ് അല്ലെ നമുക്കും പറയുവാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഇന്ന് ലോക തൊഴിലാളി ദിനം പ്രമാണിച്ച് ഇന്ന് കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രിയുടെ ഒ പി വിഭാഗം അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു എന്ന ഒരു അറിയിപ്പാണ് മനോരമ നൽകുന്നത് മറ്റൊന്ന് വൈദ്യുതി മുടക്കം പതിവെന്ന് പരാതി അതായത് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ല വണ്ടിപ്പെരിയാറ് പാമ്പനാറിൽ നിന്നുമാണ് റാണിക്കോവിൽ മേഖലയിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തുടർച്ചയെ വൈദ്യുതി മുടക്കം എന്ന പരാതി എന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടി വരുന്നു അതായത് ഇടിമുടക്കം മാനത്ത് കണ്ടാൽ വൈദ്യുതി കാട് കയറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന ഒരു വാർത്ത വരുന്നു നിർമ്മാണ നിരോധ നിരോധന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുവാൻ പുതിയ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു വാർത്ത പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നിർമ്മാണ നിരോധനം നിലനിൽക്കുന്ന ഇടുക്കിക്ക് ആശങ്കയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നടപടി വേണമെന്നാണ് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആവശ്യം സാവകാശം അനുവദിക്കണമെന്നൊരു വാർത്ത ചെറുതോണിയിൽ നിന്നും വരുന്നു കോവിഡ് രണ്ടാം വരവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമയബന്ധിതമായി ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ സമർപ്പണം അസാധ്യമായതോടെ സാവകാശം അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻ ഗവൺമെൻറുകൾ തയ്യാറാവണമെന്ന് കേരള ടാക്സ് പ്രാക്ടീസിന് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു വാർത്ത ചെറുതോണിയിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് മനോരമ നൽകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രാദേശിക പേജ് കൂടെ പോവാം വേറെ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ശരി മറ്റൊന്നുമല്ല മാതൃഭൂമി നൽകുന്നത് നാട്ടുവർത്തമാനം പേജിൽ പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ് വളരെ ആശങ്ക അല്ലേ പ്രതിദിന വലിയൊരു ആശങ്കയാണ് അതും പ്രത്യേകിച്ചും ഇടുക്കി പോലെ ഒരു ജില്ലയിൽ മറ്റു ജില്ലയെ അപേക്ഷിച്ച് ജനസാന്ദ്രണ കുറവുള്ള ജില്ല കൂടിയാണ് അത് വളരെ പിന്നെ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാം ദശാംശം എട്ട് ഏഴാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് പേരിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പേർക്കും രോഗമുണ്ടോ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ആശങ്ക തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ ആശങ്ക ആശങ്കാജനകമാണ് ഇന്നും നാളെയും ശനി ഞായറും ആരും പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത് നമ്മൾ എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആവശ്യവുമുണ്ട് അത്യാവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യം മാറ്റി വെക്കുക അത്യാവശ്യം എടുക്കുക അതാണ് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് മറ്റൊന്ന് ആകാംക്ഷയ്ക്ക് ഇനി ഒരു രാത്രി ദൂരം അല്ലേ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഒരു മാസമായി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനവിധിയൊക്കെ കുത്തിപ്പെട്ടിയിലിട്ടേക്കാണ് അപ്പം യന്ത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആകാംക്ഷ ആകാംക്ഷയ്ക്ക് ഇനി ഒരു രാത്രിയുടെ ദൂരം മാത്രം എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു ജില്ലയിൽ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ ജില്ലയിൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം വിനിയോഗിച്ചത് പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പേർ എന്നും മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വിശ്വസനീയമല്ല പി ജെ ജോസഫ് തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് പറയുന്നു എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എട്ട് സീറ്റെങ്കിലും എൽ ഡി എഫിന് ലഭിക്കുമെന്ന് സർവേ പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഫലം വന്നപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് സീറ്റിൽ യു ഡി എഫ് വിജയിച്ച സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പി ജെ ജോസഫ് എന്താ പറയുന്നത് ഉദാഹരണം സഹിതം തെളിവ് സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് എന്തായാലും എക്സിറ്റ് പോളുകൾ നാളെ എങ്ങനെ വരും എന്നത് കണ്ടറിയാം കാരണം എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോളുകളും ഒരേ വശത്തോടെയാണ് പോകുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് എന്തായാലും നാളത്തെ ഫലത്തിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം തുടർഭരണം നേടിയാൽ അത് ചരിത്രമാണ് മറ്റൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ആ ഫലം തെറ്റിപ്പോയാൽ എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ ചരമക്കുറി പോകും കാരണം എക്സിറ്റ് പോളുകളോടുള്ള വിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും കാരണം രണ്ട് കാര്യമാണ് ഭരണം കിട്ടിയാൽ ഇടതുപക്ഷം ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്ന് കയറും ഇനി ഭരണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് പോളുകൾക്ക് ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതും എന്തായാലും ഇത് രണ്ടിലൊന്നും നാളെ സംഭവിക്കും അല്ലേ മറ്റൊന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലിരുന്ന റെയിൽവേ ജീവനക്കാരനെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെടുങ്കണ്ടത്തെ ആരോപണത്തിന്റെ കാരണം വീട്ടിൽ കോവിഡ്
നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ പ്രസാദ് അണക്കരയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ കുടുംബനാഥയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ഒഴിവു സമയത്തെ വിനോദത്തിനായി തുടങ്ങിയ അടുക്കള തോട്ടം ഒരു പൂന്തോട്ടം തന്നെ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ബിരുദധാരിയായ അക്ഷയ സൂസൻ തോമസ് പച്ചക്കറികളും പൂച്ചെടികളും മുയലും കോഴിയും എന്ന് വേണ്ട അക്ഷയയുടെ വീട്ടുമുറ്റം ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്ക് തന്നെയാണ് അടുക്കള തോട്ടവും ഉദ്യാനവും ഇടകലർന്ന വീട്ടുമുറ്റത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം എന്തായാലും ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായ സാബു കുറ്റിപ്പാലയുടെ മകളാണ് നിയമ ബിരുദധാരിയായ അക്ഷയ സൂസൻ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കോവിഡ് മൂലം എൻറോൾമെന്റ് നടപടികൾക്ക് കാലതാമസം നേരിട്ടതോടെ കൂടുതൽ ഒഴിവ് സമയം ലഭിച്ചു പിതാവ് സാബു നേരത്തെ തന്നെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അടുക്കളത്തോട്ടത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഒഴിവ് സമയത്ത് അക്ഷയ കൃഷി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം വീട്ടുമുറ്റത്ത് മനോഹരമായ പൂച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീടാണ് ചെടികൾക്കിടയിൽ ഭംഗി ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ പച്ചക്കറികളും നട്ടുവളർത്താൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഈ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള വിഷം കലരാത്ത പച്ചക്കറികൾ ലഭിക്കുന്നതിന് പുറമെ ഒഴിവ് സമയത്ത് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന വിനോദ ഉപാധി കൂടിയാണ് അടുക്കളത്തോട്ടം എന്ന് അക്ഷയ പറഞ്ഞു നമുക്കിതിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പച്ചക്കറികളും അല്ലാണ്ട് പിന്നെ കോഴിയാണെങ്കിൽ മുട്ടയിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു നേരം പോക്കും ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് കൊപ്പയാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു കൗതുകം തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഡെയിലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുട്ടയാണെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ പൂച്ചെടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സുഖം മനസ്സന്തോഷം അതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് വീടിന് പിൻവശത്തെ ഏത്തവാഴ തോട്ടത്തിൽ ഇടവിളയായി കോവൽ കറിവേപ്പ് പലവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും നട്ടു വളർത്തുന്നുണ്ട് മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലിലും മുയൽ വളർത്തലിലും അക്ഷയ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയിട്ടുണ്ട് വീടിനോട് ചേർന്ന് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് വീട്ടുകൃഷിയിലും ചെടികളുടെ പരിപാലനത്തിലുമെല്ലാം പിതാവ് സാബുവിന്റെയും അമ്മ സോമിയുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ തൊഴിൽ രംഗത്ത് എത്ര തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായാലും തന്റെ വാസസ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് അടുക്കളത്തോട്ടം തീർച്ചയായും പരിപാലിക്കുമെന്നും സംശയമില്ലാതെ പറയുകയാണ് അക്ഷയ സൂസൻ തോമസ് അക്ഷയ സൂസൻ തോമസ് അല്ലേ ആ സ്റ്റോറി കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സാബു കുറ്റിപ്പാലയുടെ മകളാണ് സാബു കുറ്റിപ്പാലയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇടുക്കി വിഷൻ്റെ അതിഥിയായി കടന്നു വന്നയാളാണ് കാരണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ തൻ്റേതായ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് കുറ്റിപ്പാല ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ കുറ്റിപ്പാല എന്ന് ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അതിഥിയായി വന്നിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചകൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കണ്ടവിടറി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളെ കൂടെ കരയിച്ച് കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത്രയേറെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അണക്കര മേഖലയിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരാലംബരെ സഹായിക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അവിടെ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പേര് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിനങ്ങളും ഉണരുന്നത് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവരെ ആരുമില്ലാത്ത സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അച്ഛനമ്മമാരെ അനാഥമന്ദിരത്തിലൊക്കെ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്നേഹങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാബു കുറ്റിപ്പാലയുടെ ഓരോ ദിനങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് അത്രയേറെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ മേഖലയിലൊക്കെ അല്ലാതെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സത്യസന്ധം അതിലൊരു ഒന്നാം നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് സാബു കുട്ടിപ്പാല അതെ പപ്പ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടമ്മയെന്നാണ് വായിച്ചത് ഞാൻ ആ പേര് കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷേ സ്റ്റോറി കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് തീർച്ചയായും ഈ കുട്ടി ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോള് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സാബു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സാബുവിന് വണ്ടിയൊന്നും ഓടിക്കാറില്ല ഈ മോളാണ് സ്കൂട്ടിയിൽ ഇവിടെ അതിഥിയായി പുലർച്ചെ ആറ് മണിക്
മോള പപ്പയുടെ എല്ലാ നല്ല വശങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിലും ഈ കുട്ടി വളരെയേറെ സജീവമാണ് പിതാവിന് കൈത്താങ്ങാണ് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ സംസാരിച്ചാണ് അപ്പം എന്തായാലും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു കുട്ടി നിയമപഠന വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോഴും കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് പോയതിൻ്റെ ആ തനത് ശൈലി കൊണ്ട് അത് പച്ചക്കറി മാത്രമല്ല മുയലുണ്ട് കോഴിയുണ്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പിറന്നു കിടക്കുന്നു അല്ലേ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കമാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അക്ഷയ സൂസൻ തോമസ് മോൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിയമപഠന പഠനത്തിനൊപ്പം അതൊരു ജീവിത മാർഗമാണ് അതിനൊപ്പം കാർഷിക മേഖലയിലും കൈവച്ചു എന്തായാലും ഈ മേഖലയിലും കഴിവ് തെളിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടയ്ക്കിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേണം നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കൂ ഞങ്ങളിലൂടെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൃഹോപകരണ വിതരണ ശൃംഖല ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഗായത്രി ഇതാര ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഗായത്രി ഗായത്രി ആരായി ഗായത്രി ഗായത്രി കട്ടപ്പനയിലാ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രൗഡി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് ലേഡീസ് വെയർ ജെന്റ്സ് വെയർ ആൻഡ് കിഡ്സ് വെയർ ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് വെഡിംഗ് സെന്റർ കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്പൈസും കിട്ടും ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ ഇനം സ്പൈസസുകൾ കേക്ക് മിക്സുകൾ ചോക്ലേറ്റുകൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വിവിധ ഇനം കോഫി ടീ തുടങ്ങിയവയുടെ അതിവിപുല ശേഖരം മിതമായ വിലയിലും മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലും വാങ്ങുവാൻ ജെ ജെ കെ സ്പൈസസ് ജെ ജെ കെ സ്പൈസസ് കെ എസ് ഇ ബി ജംഗ്ഷൻ കട്ടപ്പന മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സിനി ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഹെൽത്ത് എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അസ്ഥികളും അത് അതിനു വേണ്ട പോഷകമായ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നത് അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എന്തായാലും വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലേ കണ്ടുപിടാം അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ ഡി ആവശ്യമാണ് ശാരീരിക അധ്വാനം വേണ്ടുന്ന ജോലികൾ കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞു വന്നതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായി ജീവിതത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടുവാനാവാത്ത കാര്യമായി മാറുകയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി അസ്ഥികളുടെയും പേശികളുടെയും വേദന ക്ഷീണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അസ്ഥികളുടെയും പേശികളുടെയും ബലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ ഒടിവുകൾ സംഭവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ശരീരത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കുറയുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഏറെ ആവശ്യമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ ശരീരം സ്വന്തം നിലയിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ സാൽമൺ ടൂണ പോലെയുള്ള മീനുകളിലും 
മീനെണ്ണ ചീസ് മുട്ടയുടെ വെള്ള എന്നിവയിലും വൈറ്റമിൻ ഡി കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മുട്ട കഴിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കൂടുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് കൂടാതെ രാവിലെ പത്തിനും വൈകുന്നേരം മൂന്നിനും ഇടയിൽ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി കൂടുവാൻ സഹായിക്കും അസ്ഥി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ഹൃദ്രോഗം പ്രമേഹം വിഷാദരോഗം അർബുദം എന്നിവ തടയുവാനും പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വൈറ്റമിൻ ഡി സഹായകരമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി അല്ലേ അത് നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പോഷകമാണ് അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത നമ്മുടെ എല്ലുകളെ കാര്യമായ രീതി ബാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏൽക്കാനായിട്ടും വെളിയിലിറങ്ങാൻ കോയി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഒരുപാട് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് പഠനം ആരോഗ്യ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് രോഗബാധിതർക്ക് ഇപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശ് കേൾക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ നമുക്ക് ഇനി ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്നും കൗതുകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കൗതുകം എന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാനെപ്പോഴും സോഷ്യൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരു മച്ചാനുണ്ട് അളിയൻ ആ മച്ചാനുമായിട്ടാ വന്നേക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അളിയാ മച്ചാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് അളിയനും മച്ചാനും ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പൊതു അളിയനും പൊതു മച്ചാനും പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ മച്ചാനെ അത് പോരെ അളിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല കോഴിക്കോട് സ്വദേശി നൈസലിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ വൈറലാണ് ഗ്രാമറും അർത്ഥവും ഒന്നും ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല ശൈലി അതാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഗ്രാമറും ആ അദ്ദേഹം അധ്യാപികയാണല്ലോ അല്ലേ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപിക അല്ലേ ആ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും ടീച്ചർ നോക്കണ്ട കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഞങ്ങൾ മറ്റേ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ മച്ചാനെ കണ്ടുവരാം കോവിഡ് കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ വൈറലായ വീഡിയോ ആയിരുന്നു കോഴിക്കോടുകാരൻ നൈസലിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ വീഡിയോ രസകരമായ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പറയുന്ന നൈസലിന്റെ വീഡിയോ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടാണ് ഏറെ വൈറലായത് റാപ്പർ അശ്വിൻ ഭാസ്കർ ഈ വീഡിയോ റാപ് സ്റ്റൈലിൽ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ നൈസലിന് വീണ്ടും ആരാധകരേറി പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ എന്റർടൈൻ ഇൻ ടു ദിസ് ഇൻ ടു ടാൺ ഇൻ ദി കോൺ അറ്റ് ദി ബാക്ക് എൻജോയ് വിത്ത് എവരിഡേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ദ ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നൈസലിന്റെ വീഡിയോയാണ് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തത് അർത്ഥമോ ഗ്രാമറോ ഒന്നും നോക്കാതെയുള്ള ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഏവരും ഇരു കൈയും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ മച്ചാനെ അല്ലേ ടീച്ചറിന് വല്ല മനസ്സിലായി പക്ഷെ അർത്ഥത്തിലല്ല അല്ലേ ആ ഒരു താണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹം ടീച്ചറിനെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും പിരിഞ്ഞ ഒരു ദാളൊന്നും അല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും അല്ലേ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു അതൊരു അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് അതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഹോളിഡേ എന്ത് എന്ത് പച്ചാനുണ്ട് എന്ത് എന്തോ ഇത് പറയുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ എന്താണെങ്കിലും നൈസൽ മച്ചാനെ പൊളിച്ച് അല്ലേ എന്നാൽ ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കിക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് അഞ്ചു മോൾ വിജിയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കിക്ക് വേണ്ടി തന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി അഗ്രികൾച്ചർ കാർഷിക സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ടീച്ചറെ സെഗ്മെന്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായ മഞ്ഞളിനെ കുറിച്ചാണ് മഞ്ഞൾ നമ്മൾ മുമ്പും സ്റ്റോറി വന്നിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾ പക്ഷെ ഇത് മഞ്ഞളിന്റെ വേറൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ മഞ്ഞൾ കൃഷി വാണിജ്യ ഗുണവും കൃഷി ഓക്കെ കാർഷിക വിളകളിൽ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമായ ഒന്നാണ് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ കൃഷി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണാം മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തായാലും മഞ്ഞൾ കൃഷി ടീച്ചറുണ്ടോ ും 
ഇഞ്ചിയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് മഞ്ഞൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടർമറിക് ഹിന്ദിയിൽ ഹൽദി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മഞ്ഞൾ ഇന്ത്യ ചൈന ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് ഒറീസ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് മഞ്ഞൾ കൃഷിയുള്ളത് നട്ട് ഏഴെട്ട് മാസമാകുമ്പോൾ മഞ്ഞൾ ചെടി പിഴുത് മഞ്ഞൾ വിളവെടുക്കുന്നു ശേഖരിച്ച മഞ്ഞൾ പുഴുങ്ങി ഉണക്കി പാകപ്പെടുത്തിയാണ് ഭക്ഷണത്തിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മഞ്ഞളിന്റെ പൊടി കറിപ്പൊടികളിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കും നിറം നൽകുവാനും സൗന്ദര്യ സംവർദ്ധക വസ്തുക്കളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു ആയുർവേദത്തിൽ ചില മരുന്നുകളിലും അണുനാശിനിയായും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന മഞ്ഞളിന്റെ രോഗനാശശക്തിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുർക്കുമിൻ എന്ന പദാർത്ഥത്തിന് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടായി എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചിനപ്പുകളാണ് നടിൽ വസ്തുവായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തടങ്ങളിൽ വിത്തുകൾ നടാവുന്നതാണ് തടങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും മൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവും ആകാവുന്നതാണ് തടങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടയകലം നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം ഒരേക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഏക്കറിന് അറുപത് കിലോഗ്രാം റോക്ക് ഫോസ്പ്രസും ഇരുപത് കിലോഗ്രാം മ്യൂറിയറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം എന്നീ രാസവളങ്ങൾ അടിവളമായി ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത് ഇന്റു മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ചെറുകുഴികൾ എടുത്ത് വിത്ത് നടാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് കുഴികളിൽ ചാണകപ്പൊടി നിറച്ച് മുക്കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടി പച്ചില കൊണ്ട് പുതയിടുക ഇപ്രകാരമാണ് മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതത്തിലെ പല ചടങ്ങുകളിലും ആചാരങ്ങളിലും മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലൊക്കെ മഞ്ഞൾ കൃഷിയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഭക്ഷണ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ലെ പിന്നെ മഞ്ഞളിലെ കുർക്കുമി എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം ക്യാൻസറിനെ വരെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും മഞ്ഞൾ കൃഷി അനിവാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിനി എന്റർടൈൻമെന്റ് ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ഹൗസ് ഓഫ് ദി ഡ്രാഗണിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നു ആരാധകർ ശ്രദ്ധ ആവോളം നേടിയ ഹൗസ് ഓഫ് ദി ഡ്രാഗൺ മുന്നൂറ് വർഷം മുൻപത്തെ കഥയാണ് പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും വിശേഷം കണ്ടുവരാം ലോകം മുഴുവനും ആരാധകരുള്ള ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എന്ന പരമ്പരയിലെ ഹൗസ് ഓഫ് ദി ഡ്രാഗണിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങും സീരിയസിൽ അഭിനേതാക്കളെ തീരുമാനിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എട്ട് സീസണുകളിൽ പൂർത്തീകരിച്ച സീരിയസ് ആണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് അതിലെ കഥാ സന്ദർഭങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനും മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ മുൻപുള്ള കഥയാണ് ഹൗസ് ഓഫ് ഡ്രാഗണിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നത് ജോർജ് ആർ ആർ മാർട്ടിൻ രചിച്ച ഫയർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പുതിയ സീരിയസ് റയാൻ കോണ്ടൽ മികുവൽ സജോപ്നിക് എന്നിവരാണ് പുതിയ സീരിയസിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ ദി ബാറ്റിൻസ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ആർട്സ് ദ വിൻസ് ഓഫ് വിൻഡർ എന്നീ എപ്പിസോഡുകൾ സംവിധാനം ചെയ്തത് മികുവൽ സപോച്ച്നിക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പത്ത് എപ്പിസോഡുകളായാണ് ഹൗസ് ഓഫ് ദി ഡ്രാഗൺ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇന്നലെ പോലെ സിനിമാ തിയേറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിനിമയുടെ സമയം അല്ലേ പറയേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ സമയക്രമം
കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ടിലേ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കട്ടപ്പന കുറഞ്ഞ താപനില പത്തൊൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിയ താപനില ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൊടുപുഴ കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടിമാലി കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിയ താപനില ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോമളി കുറഞ്ഞ താപനില പത്തൊൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിയ താപനില ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നെടുങ്കണ്ടം കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിയ താപനില ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൂന്നാർ കുറഞ്ഞ താപനില പതിനാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിയ താപനില ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ ചെറുതോണിയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിയ താപനില ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്തായാലും പതിവ് പോലെ തൊടുപുഴയിലും അടിമാലിയിലും ഒക്കെ താപനിലയിൽ ഒരു നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ വയനൽ മഴയുടെ ഒക്കെ ഒരു അല്ലേ വലിയൊരു കൂടുതലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇന്നലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുകയോ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇടുക്കി വിഷൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കി എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിക്കാം നാട്ടിലെ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ അവസരം രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ ഏഴ് അൻപത്തഞ്ച് വരെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലിരുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഇടുക്കി വിഷൻ ഓസ് എച്ച് ഡി എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് പേജുകളിലും ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുവാൻ കഴിയും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കി ഇന്ന് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മഞ്ഞ പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഒരിക്കൽ കൂടിയുണ്ട് ഇന്നും നാളെയും അല്ലേ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന ഒരു അപേക്ഷയാണുള്ളത് കാരണം ശനിയും ഞായറും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിന് സമാനം ആണ് എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ വരവറിയിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നിയന്ത്രണം ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവും എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആവശ്യം മാറ്റി വെക്കാം അത്യാവശ്യം മാത്രം എടുക്കാം അല്ലേ കൂട്ടം ചേരാതിരിക്കാം അഥവാ വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ സാനിറ്റൈസർ കയ്യിൽ കരുതുക മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇരുചക്ര വാഹനക്കാർക്ക് വാണിംഗ് തന്നിരിക്കുന്നു ഒരാൾ മാത്രം അത് ഓടിക്കുന്ന ആൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ പുറകിൽ മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് പേരും ഹെൽമെറ്റും രണ്ട് മാസ്ക് ഇത് മാസ്കും ധരിക്കണം രണ്ട് മാസ്ക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അല്ല കേട്ടോ ഒരാൾ ഡബിൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് കരുതാം നമുക്ക് നല്ലൊരു നാളെ കെട്ടിപ്പിടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു രീതി പഴയ നമ്മുടെ ആ ഇന്നലകളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതിന് ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ ചെറുക്കുവാൻ നമുക്ക് കൈകോർക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്ന ദിവസമാണ് ആ ആകാംക്ഷയും ആവേശവും ഒക്കെ അണപൊട്ടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കൂട്ടം കൂടിയതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് മുൻപിലുള്ളത് അല്ലേ അത് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ ദയവ് ചെയ്ത് ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് എല്ലാ ചാനലുകളും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇടുക്കി വിഷൻ ഞങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പതിപ്പ് പോലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കി ആരംഭിക്കും ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കിയിൽ തുടങ്ങുന്ന പരിപാടി പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഫലം വന്ന് അവസാനത്തെ ആളുടെ ഫല പ്രഖ്യാപനം കഴിയുന്നത് വരെ തത്സമയ സംരക്ഷണമാണ് ഇടുക്കി വിഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് റിപ്പോർട്ടർമാരും ക്യാമറാമാൻമാരും അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അഞ്ചിടത്താണ് ഓട്ടെണ്ണുന്നത് തൊടുപുഴ നൂമാൻ സ്കൂളിലും ഇടുക്കി തൊടുപുഴ നിയോജക മണ്ഡലം തൊടുപുഴ നൂമാൻ സ്കൂളിലും ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം പൈനാവ് എം ആർ എസിലും മൂന്നാറിലും മൂന്ന് ദേവികുളം മൂന്നാറിലും ഉടുമ്പൻചോല നെടുങ്കണ്ടത്തും പീരുമേട് പീരുമേട്ടിലും അങ്ങനെ സജ്ജമാക്കിയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സോറി കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആധ്യാത്മിക
പരസ്യങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് സാധാരണ എല്ലാവരും ഒരു പരാതി ഉള്ളത് പരസ്യം ഒരുപാട് കാണിക്കുന്നു എല്ലാ ചാനലിനോടും ആണ് പക്ഷേ പരസ്യം അനിവാര്യമാണ് അല്ലേ എല്ലാ ചാനലുകളുടെയും നിലനിൽപ്പ് പരസ്യത്തിലാണ് വരുമാനം എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ നാല് ഒരു ദിവസം അത്രയേറെ പരസ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എത്ത ഓരോ റിസൾട്ടുകളും ഒരു പരസ്യം ഇടയ്ക്ക് വന്നെങ്കിൽ പോലും ആ ഫലത്തെ അത് ബാധിക്കുകയില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഫല ഫലം മിസ്സാവാതെ കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സത്യസന്ധമായ ആധികാരികമായ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു മറ്റൊരു ചാനല് മറ്റേതൊരു ചാനലിനെയും പോലെ റേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഫലം മുൻപേറ് അനാവശ്യമായി പറയുന്ന ഒരു ഫലമല്ല ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ ഫലങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച അതല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച നിയമപരമായ ലീഡുകളും നിയമപരമായ വോട്ടിംഗ് നിലയമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആവേശത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മുൻപേർ കാരണം പല ചാനലുകളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവേശത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ലീഡ് എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു രീതി ഇടുക്കി വിഷനല്ല വളരെ സത്യസന്ധമായി ഞങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കിയോട് കൂടി നമ്മൾ ആരംഭിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കി നാളെ പതിവ് പോലെ ഒരു മണിക്കൂർ പോവില്ല ഒരു ഏഴരയ്ക്കപ്പുറം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇടുക്കി ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വശത്തിലേക്ക് കടക്കും തുടർന്ന് എട്ട് മണിക്ക് ആദ്യ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും ആദ്യ തപാൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ച പ്രകാരമുള്ള എട്ട് മണിക്കത്തെ തപാൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നതിന് മുൻപേ ആ സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കുന്ന താഴിൽ പൂട്ട് അതിൽ താക്കോൽ വീഴുന്ന ആ സമയം മുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഞങ്ങളും ഇടുക്കി വിഷൻ അതിനോടൊപ്പമുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിലേക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് എത്തിക്കും അത് ഓൺലൈനിലുണ്ടാകും ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ചാനൽ ചാനൽ നമ്പർ അറിയാമല്ലോ ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഇതേ ചാനൽ ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ചാനലിൽ തത്സമയമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ വിശകലനങ്ങളുണ്ട് നാളെ ഫലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നമുക്ക് ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും നേതാക്കൾ കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ സി പി ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം കുട്ടികള ഡി സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് അതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര സമിതി അംഗം ശ്രീനഗരി രാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നെ മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും ജില്ലയിലെ അധികായകന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രൈം ടൈം ചർച്ചയും നമ്മൾ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ തോൽവിയും അല്ലെങ്കിൽ വിജയവും ഒക്കെ ഏത് രീതിക്കുണ്ടായി എന്ന് മുന്നണികളുടെ ഒരു വിശകലനവും ജില്ലയിൽ എവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്കൊപ്പം എൻ ഡി എയും നമുക്ക് പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്കത്തെ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം വരുന്ന പ്രൈം ടൈം എട്ട് മണി ചർച്ചയിലും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായും നമുക്ക് അണുവിട വിടാതെ നമ്മൾക്ക് കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം അപ്പം ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഫലം നാളെ വരും ആരും പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ഇടുക്കി വിഷൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്കായും ഒപ്പം ഇടുക്കി വിഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഏ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലിരുന്നും ഏത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് എച്ച് ഡി എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് പേജുകളിലും ഒപ്പം നമുക്ക് ചാനൽ സംവിധാനമുള്ള മേഖലയിൽ ചാനലിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാ ഫലങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ അല്ലേ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം